বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উপর ঝড় তুলে রান পাহাড়ে অস্ট্রেলিয়া আবারও ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি ফেনী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় ষোলো আসামির বিচার শুরু সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু সাতাশ জুন যারা যারা আমার জন্য দোয়া করছে যারা যারা আমার জন্য কষ্ট করছে সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ বলতে চাই মায়ের বুকে ফিরলেন সৌরভ নিখোঁজের এগারো দিন পর ময়মন সিং থেকে উদ্ধার কৃতজ্ঞতা সোহেল তাজের মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হলেও ধ্বংস হয়েছে বন বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাস্তা চলার সময় সব গণপরিবহনের দরজা বন্ধ রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে সড়ক পরিবহন আয় আমরা চার টোয়েন্টি ফোরে সন্ধ্যা সাতটা খবরে শুনছিলেন সিলনটি শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি শুভঙ্কর বাংলাদেশের বিপক্ষে রান পাহাড়ে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া অজিদের চার শতাধিক রানের নিচে আটকে রাখার চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ বোলারদের অজিদের সবশেষ সংগ্রহ পাঁচ উইকেটে তিনশো সাতান্ন রান সেঞ্চুরি করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার নটিংহ্যামের ট্রেন্ট ব্রিজে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অ্যারন ফিঞ্চ ডেভিড ওয়ার্নারকে নিয়ে গড়েন একশো একুশ রানের জুটি অকেশনাল বোলার হিসাবে সৌম্য সরকার ফিঞ্চে আউট করার আগে অজি অধিনায়কের ব্যাট থেকে আসে তিপ্পান্ন রান এরপর উসমান খাজার সাথে জুটি গড়ে ওয়ার্নার যোগ করেন একশো বিরানব্বই রান এটিও এবারের বিশ্বকাপের সেরা ওয়ার্নার একশো দশ বলে তুলে নেন বিশ্বকাপে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি যে এবারের আসরের চোদ্দতম শত সেই সৌম্য সরকার একশো ছেষট্টি রানে থামিয়েছেন ওয়ার্নারকে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এরপর ঝট তোলেন বাংলাদেশি বোলারদের উপর দশ বলে বত্রিশ রানে ইনিংস থামে রান আউট হলেন সৌম্য তার তৃতীয় শিকারে পরিণত করেন উসমান খাজাকে উননব্বই রানে আউট হন অজি ব্যাটসম্যান স্টিভেন স্মিথও ফিরেছেন মোস্তাফিজের বলে দুই রানে শেষ তিন উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ দলকে অনুপ্রেরণা দিতে নটিংহ্যামেও যথারীতি সমর্থকদের ভিড় লাল সবুজ ছেয়ে গেছে টেন ব্রিজ স্টেডিয়াম অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক বেশি টাইগার সমর্থক এসেছেন খেলা দেখতে সবার চাওয়া অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনাল সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখুক টিম বাংলাদেশ জ্বলে উঠুক সাকিব তামিম মাশরাফিরা দু সালে ক্যারিফে প্রথম আর শেষবারের মতো অজিদের হারিয়েছিল টাইগাররা দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ আর দুই বছর পর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সাপে পড়ুক আর যাই পড়ুক আমরা তো জিতবই এটাই আমাদের বিশ্বাস এটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস আমাদের কিছু চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এই চেঞ্জ আমাদের আশাবাদী যে বাংলাদেশ চেঞ্জ করার যে ক্ষমতাটা যে অ্যাবিলিটিটা আছে তারা লাস্ট ম্যাচে সেটা প্রুভ করে দিয়েছে আজকে যেহেতু ওরা বাংলাদেশে ফিল্ডিংয়ে যাবে তো ইনশাল্লাহ আমরা করছি বা টার্গেট করতেছি যে থ্রি হান্ড্রেড আন্ডার থ্রি হান্ড্রেড ভিতরে ওরা অস্ট্রেলিয়াকে আটকে ফেলবে ইনশাল্লাহ এটা প্রমাণ হয়ে যাবে টোয়েন্টি নাইনটিনে যে বাংলাদেশ বড় টিম হিসাবে ওয়ার্ল্ড কাপে এসেছে এবং আমরা বিজয় নিয়ে আজকে ঘরে ফিরে যাব বুয়েট পরীক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের আর এল এক্স পাও থ্রি ফোর ফাইভ অ্যাঙ্গেল চ্যানেল যা স্থাপনের রাখে সক্রিয় মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যার বিচার শুরু হয়েছে ষোলো আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে আগামী সাতাশ জুন এর আগে সকালে ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় আসামিদের এ সময় বারো আসামি একশো চৌষট্টি ধারায় দেয়া জবার মধ্যে প্রত্যাহারের আবেদন করেন তবে মামলার বিচার শুরুর বিষয়ে গণমাধ্যমে কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি নুসরাতের পরিবার প্রায় দুমাস পর্যালোচনা আর অনুসন্ধানের পর শুরু হয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যা মামলার বিচার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সরগরম হয়ে ওঠে ফেনীর আদালত পাড়া একে একে নারী ও শিশু দমন ট্রাইব্যুনালে আনা হয় সোনাগাজী উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন মাকসুদ আলম নুর উদ্দিন শাহাদুত হোসেন শামীম সহ হত্যা মামলার ষোলো আসামিকে পরে অভিযোগপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিচার শুরু করেন বিচারক মামুনুর রশিদ এ সময় একশো চৌষট্টি ধারায় দেওয়া জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেন বারো আসামি 
সকল আসামির জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন এবং তাদের অব্যাহতির আবেদন তারা যে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করার মতো উপাদান নাই মর্মে দরখাস্ত দিয়েছেন একজন নারীকে হত্যা করা এবং হত্যাকারীদেরকে সহায়তা করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হয়েছে আমরা আশা করি এই মামলায় আমরা ন্যায় বিচার পাবো রাষ্ট্রপক্ষের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপক্ষের সর্বোচ্চ শাস্তি যেন দাবি করতে চান তবে মামলার বিচার শুরুর বিষয়ে গণমাধ্যমে কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি নুসরাতের পরিবার গত সাতাশ মার্চ সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মামলার জেরে ছয় এপ্রিল কৌশল আগুন দেয়া হয় নুসরাতের শরীরে দশ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে মারা যান নুসরাত ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি মায়ের বুকে ফিরেছেন এগারো দিন আগে চট্টগ্রাম থেকে নিখোঁজ সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুহিল তাজের ভাগ্নে সৌরভ ভোরে ময়মসিংহের তারাকান্দা থেকে উদ্ধারের পর সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে তাকে বনানিতে তার খালার বাসায় পৌঁছে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সুস্থভাবে ফিরে আসায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সৌরভ এ সময় সোহেল তাজ বলেন সৌরভ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তবে ভাগ্নিকে অক্ষত ফিরে পাওয়ায় তিনিও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নিখোঁজের এগারো দিন পর মায়ের বুকে ফিরে এসেছেন সৌরভ ছেলেকে পেয়ে স্বস্তি মায়ের মন জুড়ে তবে ক্লান্তি আর ধকলে ছাপ সৌরভের মাঝে আমার অনুভূতির ভাষা প্রকাশে আমি দিয়ে দিয়েছি আমার ছেলেকে সোহেল উদ্ধার করে দিয়েছি কে বা কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে আপাতত কিছুই জানাননি সৌরভ চাই যারা যারা আমার জন্য দোয়া করছে যারা যারা আমার জন্য কষ্ট করছে সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ বলছি আমার মামা আমার পরিবার শারীরিক থেকে যা দুর্বলতা বোঝা যাচ্ছে ও মানসিক ভাবে এখানে কয়েক স্তরের ওকে টর্চার করা হয়েছে মানসিক ভাবে এটা আমার কাছে স্পষ্ট পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশ মোতাবেক আমরা তাকে বুঝাই দিলাম আর কি আমরা স্যারের কাছে তার স্যারের কাছে বুঝাই দিলাম এর আগে ভোর ছয়টায় ফেসবুক লাইভে এসে ভাগ্নে সৌরভকে ফেরার সুখবর দেন সোহেল তাজ সৌরভকে পাওয়া গিয়েছে সৌরভকে পাওয়া গিয়েছে ও আমাদের কাছে ফিরে আসছে এবং এটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চেয়েছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে আমরা অন্তত একটা মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি চট্টগ্রাম থেকে অপহরণের এগারো দিন পর ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে ময়মনসিংহের তারাকান্দার একটি রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায় অপহরণকারীরা ছন্ন ছাড়া অবস্থায় রাস্তার পাশে পেয়ে পরিবারের কাছে ফোন করে জানান এক পথচারী উনি এই সাইড থেকে আমার ভাই ভাই করে ডাকে যে ভাই এদিকে আসেন ভাই আমার একটু বাঁচান ভিতরে আসলো ভেতরে আসার পরে ওর বাবা আমার কাছে আমি ফোন দিয়ে আমার ফোন দিয়ে ফোন দেওয়া হলো পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ উদ্ধার করে সৌরভকে তারাকান্দা থানার আপনার বটতলা মধুপুর এখানে জামিল অটো রাইস মিল আছে এই রাইস মিলের সামনে তাকে পাওয়া যায় এবং এই ওখানে সমীর নামে একজন যিনি ওই রাইস মিলেই কাজ করেন বা ওখানে সম্ভবত ম্যানেজার বা এরকম তো উনি ফোন করে তার পরিবারকে জানিয়েছে যে সে এখানে তাকে এখানে পাওয়া গেছে গত নয় জুন চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ আফমি প্লাজার সামনে থেকে সৌরভকে তুলে নিয়ে যায় অজ্ঞাত কয়েকজন মাসুদা লাবনি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বুয়েটের চলম আন্দোলন আন্দোলনের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আমাদের আজকের যে আলাপ আলোচনা হলো সেগুলো আমরা আগামীকালের মধ্যেই এর একটা এই যে সভার বিবরণী যেটি সেটি আগামীকালের মধ্যেই কার্যবিবরণীটি তৈরি হয়ে যাবে আমি আশা করছি শনিবার থেকে বুয়েটে শনিবার ক্লাস হয় বৃহস্পতি শুক্র বন্ধ থাকে শনিবার থেকেই বুয়েটের ক্লাস নিয়মিত চালু হবে এটি আমার আশা এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা যারা এখানে আছেন তাদের সঙ্গে আমার আগামীকালও যোগাযোগ হবে ইনশাল্লাহ আশা করি আমাদের এই কার্যবিবরণীটি নিয়ে এবং কোথাও কোনো সমস্যা থাকবে বলে আমি মনে করি না আমাদের কোথাও নিজেদের মধ্যে কোথাও একটু ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে কোথাও কমিউনিকেশনের গ্যাপ থাকতে পারে আমরা সবাই মিলে সেগুলোকে দূর করতে হবে কারণ আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে শিক্ষার্থীদের আছে শিক্ষকদের আছে মন্ত্রণালয়ের আছে আমাদের সবার আছে 
আমরা সবাই মিলেই সেটি করব কারণ এই শিক্ষার্থীরাই তো আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছেন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন তার কন্যা দেখাচ্ছেন সেই বাংলাদেশটিকে তৈরি করতে বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠান তাদের তো একটা বিরাট ভূমিকা আছে কাজেই তারা সেই ভূমিকা পালন করবেন এবং সেই পরিবেশ যেন এখানে বজায় থাকে আমরা সবাই মিলে সেটির চেষ্টা করব আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দীর্ঘক্ষণ এই সভায় সবাই অংশ নিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আমি ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা প্রতিনিধি হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হয়ে যারা এসছেন দীর্ঘক্ষণ তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বইটা চলমান আন্দোলনের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপমণি আমরা তখন ছিলাম সেখানে যাচ্ছি পরে খবরে মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হলেও ধ্বংস হয়েছে বন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও মাসব্যাপী বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন যে কোনো উন্নয়নে পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনা রাখতে হবে এ সময় তিনি প্রত্যেক নাগরিককে অন্তত তিনটি করে গাছ রোপণেরও আহ্বান জানান বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সরকার প্রধান বলেন আধুনিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যা ব্যবহার করে তার সবই পরিবেশ দূষিত করছে তাই আহ্বান জানান প্রত্যেককে অন্তত একটি করে ফলদ বনজ ও ভেষজ গাছ রোপণের প্রতিজন তিনটা করে গাছ লাগানো একটা ফলজ একটা বনজ একটা ভেষজ আর নিজের এলাকায় যত বেশি ইচ্ছা গাছ পছন্দ মতো লাগাবেন যাতে সেখান থেকে কয়েক বছর পরে কিন্তু ভালো একটা টাকা পাওয়া যায় পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে বৃক্ষরোপণ ও জলাধার সৃষ্টিতে বিশেষ নজর রাখার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী রাস্তার পাশে গাছ লাগানো সরকারি গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যারা থাকবেন তারা বিক্রি পরে পাবেন এর পঁচাত্তর শতাংশ আর বাকি পঁচিশ শতাংশ যাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সেই দায়িত্বটা যাদের তারা আগে মাত্র বোধ হয় কত দশ পার্সেন্ট না বিশ পার্সেন্ট তারা পেত লভ্যাংশ আমরা এখন তাদেরকে পঁচাত্তর ভাগ লভ্যাংশ দিয়ে থাকি ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আগে উখিয়া যেতে হতো গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অথচ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে ধ্বংস হয়েছে সেই বন মানবিক কারণে আমাদেরকে স্থান দিতে হয়েছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের প্রায় এগারো লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বন আগে বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছিল এর ফলে এখন প্রায় বন শেষ ঠিক এভাবে মানব সভ্যতার যত বিকাশ হয় বা নগরায়ন হয় সাথে সাথে কিন্তু এই বনায়নও ধ্বংস হয় পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু তা বলে আমি বলবো আমাদের উন্নয়ন কি চলবে না সভ্যতার কি থেমে থাকবে থেমে থাকবে না বৃক্ষরোপণে অবদান রাখায় এ বছর দশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় পরে শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন একটি ভবন উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে একটি তেতুল গাছও লাগান তিনি রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংখ্যের পদক্ষেপ ভুল ছিল সংস্থাটি অনেক বিষয়ও গোপন রেখেছিল এমন মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন রাজধানীর বিআইসিসিতে জেনেভা কনভেনশনের সত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা বলেন তিনি এই মায়ানমারে আপনার এই ইয়াতনিক গ্রুপের প্রতি একটা বিদ্বেষ একটা হেট্রেড ডেভেলপ করেছে ইউএন সেই ব্যাপারে সজাগ হয়নি তারা অনেক কিছু গোপন রেখেছে তার জন্য তারা নিশ্চয়ই দায়ী যেখানে কাজটা করা দরকার সেই রাকাইন প্রভিন্সে সেইখানে তাদের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল মিয়ানমার সরকারের প্রতি আস্থা না থাকায় জন্মভূমিতে ফিরতে চায় না রোহিঙ্গারা কিন্তু তাদের প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের কোনো গাফিলতি নেই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে এমনটি জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহারিয়ার আলম তবে শরণার্থী বিশেষজ্ঞদের মতে রোহিঙ্গাদের সার্বিক চাহিদা পূরণে আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ হবে অর্থায়ন সংকট মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট গেল দুই বছরেই রোহিঙ্গা সংকট সমাধান এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণের সংস্থান করতে কক্সবাজার ঘুরে গেছেন সখনেক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গ বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিজেদের বার্তা বিশ্বজুড়ে শরণার্থী সংকটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে এখানেও গেল বছর রোহিঙ্গাদের প্রয়োজনীয় অর্থের 
23 শতাংশ জোগাড় করতে পারেনি জাতিসংঘ চলতি বছর প্রয়োজন প্রায় 90 কোটি ডলার কিন্তু এখন পর্যন্ত দাতাদের সাড়া নেই তেমন একটা ফলে মানবিক কারণে পালিয়ে আসা মানুষগুলোর জন্য অর্থ জোগাড়ই হবে আগামী দিনের বড় সংকট এখানে ফান্ডিং গ্যাপ আছে কিন্তু এখন একটা বড় বিষয় যেটা হয়তো আমাদের এখন চিন্তা ভাবনা করতে হবে 2020 এবং অনওয়ার্ডস আসলে ফান্ডিং ফ্লোটা কতটুকু থাকবে যদি ফান্ডিং ফ্লোটা যদি সরে যায় তো স্বাভাবিকভাবেই তো এখন যে সমস্ত বিভিন্ন সেক্টরে যেই কার্যক্রমগুলো হচ্ছে সেটা তখন হয়তো ব্যাহত হতে পারে 2017 সালের 23 নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে যে চুক্তি হয় রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তালে কি চেষ্টার গাফিলতি আছে তো অবশ্যই আমাদের গাফিলতি না বিন্দুমাত্র এরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে কেউ মনে করছেন যেটা বাংলাদেশের দোষ সকলে পরিষ্কারভাবে জানেন এবং বোঝেন যে মিয়ানমারের সদিচ্ছার কারণে সদিচ্ছার অভাবের কারণে এটা এখনো বন্ধ সম্ভব হয়নি তবে বাস্তবতা হচ্ছে জাতিসংঘ কিংবা বাংলাদেশ সরকার কারোই জানা নেই কবে থেকে ফিরবে রোহিঙ্গারা নিজ ভূমিতে মোশাদ হাসিব চ্যানেল 24 ঢাকা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাংলাদেশীদের স্থিতিশীলতার জন্য 1 কোটি 80 লাখ ইউরো সহায়তা দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে এই ঘোষণা দেন ইইউ এর রাষ্ট্রদূত রেঞ্জ জে তিরিংক এই অর্থ সহায়তার প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে ইউনিসেফ 3 বছর মেয়াদে এই প্রকল্পে অগ্রাধিকার পাবে পুষ্টি পানি স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে স্থানীয়দের নানা সমস্যার সমাধানও স্থান পাবে এই প্রকল্পে এর আগে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইউনিসেফ কে 2 কোটি 48 লাখ ইউরো সহায়তা দিয়েছে ইইউ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন এটি বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার উভয় সরকারের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ Against this context, we need to act decisively to secure a better future for all those affected by the refugee crisis. And with this strategic investment, we aim to ensure continuity between humanitarian and development actions for the Rohingya and Bangladeshi communities through this comprehensive and sustainable program. এদিকে বিশ্ব শরণার্থী দিবসে উখিয়া টেকনাফের 34টি আশ্রয় শিবিরে র‍্যালি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে রোহিঙ্গারা। বেলাগড়টা থেকে একটা পর্যন্ত তারা এই কর্মসূচি পালন করে। এই সময় নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। দুপুরের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার। তিনি কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ঘুরে দেখেন। পরে শরণার্থী দিবসের র‍্যালিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভ মিছিলের সামনে পড়েন। এই সময় রোহিঙ্গাদের সরিয়ে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সাথে বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত The conditions on the ground for a safe dignified voluntary repatriation based on informed consent of this community would have done what Bangladesh has done but the pressure remains where it should be uh, and continues to be on Myanmar আগে মেকআপ দিয়ে ছবি তুলতাম এখন ছবি তোলার পর মেকআপ দেই বেশি তো লাগেই তোমার আমার সবার বেশি বেশি দরকার তোমার আমার সবার বেশি বেশি দরকার তোমার আমার সবার বেশি সাদেশ জুড়ে বেশি বেশি দরকার তাই বাংলা লিংক দে বারবার বাংলা লিংক বাংলা লিংক দিতে মাত্র 99 টাকায় 5 জিবি ইন্টারনেট অফার টি পেতে রিচার্জ করুন 99 টাকা কিংবা ডায়াল স্টার 5 ট্রিপল 0 স্টার 516 হ্যাশ বাংলা লিংক পুলিশের উপমহাপরিদর্শক মিজানুর রহমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ কে এম ইমরুল কায়েস দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলার শুনানি শেষে এই আদেশ দেন আদেশে বলা হয় অভিযুক্ত ডিআইজি মিজানের সম্পত্তি ক্রোক না হলে তা হস্তান্তর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ফলে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার সম্ভাবনা কম সেই সাথে এসব সম্পত্তি হস্তান্তর এবং মালিকানা বদল রোধ করার জন্য ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রার সহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গতকাল তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আবেদন করে দুদক সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এবার চলন্ত গাড়ির দরজা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সেই সাথে চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার আগে ড্রপ টেস্ট এবং চোখের পরীক্ষাও বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়েছে একটি রিট আবেদনে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে হাইকোর্ট একটি দ্বৈত বেঞ্চ আজ এই রায় দেন পাশাপাশি দুই বাসের চাপায় হাত হারানোর পর মারা যাওয়া রাজীবের পরিবারকে 50 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত দুই বাসের চাপায় হারিয়েছে রাজীবের হাত পরে জীবনটাও 
যে যন্ত্রণার ভার এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে তার পরিবার একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় পর রাজীবের দুই ভাইকে পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্ট যার পঁচিশ লাখ দিতে হবে স্বজন পরিবহন ও বাকি পঁচিশ লাখ বিআরটিসিকে নিহত রাজীবের দুই ভাইয়ের লেখাপড়া এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ আদালত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছেন এবং আগামী দুই মাসের মধ্যে এই টাকাটি তাদের দুই ভাইকে দিতে হবে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নতুন করে আরও কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট বন্ধ রাখতে বলেছেন চলন্ত বাসের দরজা সেই সঙ্গে চালকদের ডোপ ও দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষাও নিতে বলা হয়েছে যেখানে সেখানে যাত্রী ওঠানো নামানো বন্ধ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালের সামনে হর্ন না বাজানোরও নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট এ সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিআরটি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন সেই পদক্ষেপ তো তারা বিভিন্ন সময় 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 সেগুলো পর্যালোচনা করবেন সে কারণে এই মামলাটি ওই অংশটুকু নিষ্পত্তি না করে এটি আদালতের কাছে একটা চলমান রিট হিসেবে এটি আদালত রেখেছেন এমন রায়ে সন্তুষ্ট রাজীবের পরিবার তবে বিআরটিসির আইনজীবী বলছেন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তারা বিআরটিসি বলছে তারা অন্যায় বিচার পায়নি তারা আমাকে আপিল করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে এই ধরনের আরো অনেক পরিবার আছে যারা নিজেরাই চলতে পারে না এরপর তাদের মধ্যে যে কর্মক্ষম ব্যক্তি সে যদি হারিয়ে যায় তবে তারা চলবে কিভাবে নিরাপদ সড়ক আইন দু হাজার ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করারও নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট মাসুদুর রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা একটা বিরতি নিচ্ছে ফিরে এসে আরো দেখবেন পঞ্চম দিনের মতো কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্র নেতারা বেলা বারোটার দিকে অবস্থান নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা বিক্ষোভ করেন তারা জানো হয় আগামীকাল তাদের কর্মসূচি স্থগিত থাকবে এর মধ্যে দাবি পূরণ হবে বলে প্রত্যাশা করেন ছাত্রদলের একাংশের নেতারা তবে তা না হলে শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে দুই হাজার এবং এর পরবর্তী সালে এসএসসি পাশ করা ছাত্ররাই এবার কমিটিতে স্থান পেতে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন সম্প্রতি এমন নির্দেশনা দিয়েছে দলের হাইকমান্ড পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নির্মাণাধীন পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাঙালি এবং চীনা দুই শ্রমিক নিহতের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো সব কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় এর আগে শ্রমিক নিহতের ঘটনা তদন্তে তিনটি কমিটি গঠন করা হয় এদিকে সমস্যা কারণে বেতন কাটা নির্ধারিত মজুরির চেয়ে কম দেয়া মারধসহ নানা অভিযোগ করেছেন শ্রমিকরা মঙ্গলবার পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার থেকে পড়ে সাবন্দ্রী দাস নামের এক বাঙালি শ্রমিকের মৃত্যু হয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছয় চীনা শ্রমিক এবং দুই বাঙালি শ্রমিক আহত হয় পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরিশাল মেডিকেলে মৃত্যু হয় চীনা শ্রমিক জন ইয়ং সং এর আমরা অনেকভাবে বস এবং কন্ট্রাক্টারদের সাথে বলেছি কিন্তু তারা বলেছে যে পরবর্তীতে আমরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেব এবং দেখব কি করা যায় কিন্তু এর কোনো রেসপন্স আমরা পাইনি কথায় কথায় নির্যাতন চালায় ওরা আবার যদি একটু দেরি করে যায় লেট করে যায় তাহলে দু এক ঘন্টা কমাই দেয় আবার যদি একটু তাড়াতাড়ি যায় ওইটা আবার ওভার টাইমে উঠায় না এখানে গন্ডগোলটা হয়েছে এটা যেন দ্রুত শেষ হয় আমরা যেন ভালোভাবে কাজ করতে পারি আর ওরা যে চানারা নির্যাতন করে আমাদের উপর এটা যেন নেক্সট টাইম না করে আর আমাদের যে ঈদের বোনাস দেওয়ার কথা ছিল এটা যেন দেয় দ্রুততম সময় নিয়োগের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে অবস্থান করেছেন নিয়োগপ্রাপ্তরা আজ বিকেল পর্যন্ত ব্যাংকটিতে অবস্থান করেন তারা তবে চাকরি প্রার্থীদের সাথে ব্যাংকের কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখা করেনি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে উপস্থিত ছিলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও এর আগে গেল বছরে মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে চাকরির জন্য আবেদন করেন প্রায় এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার প্রার্থী যেখান থেকে সিনিয়র অফিসার পদে নির্বাচিত হন দুশো আটাত্তর জন কিন্তু ব্যাংকের পুরনো কর্মীদের মামলায় চাকরিতে যোগ দেওয়ার মাত্র একদিন আগে নতুনদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতাদেশ দেন আদালত আমাদের এখন চাওয়া একটাই যে আমরা গতকাল যেটা নিয়োগ ছিল আমাদের যোগদানের কথা ছিল সেই যোগদানটা আমরা দ্রুত করতে চাই এরকম হইতে পারে সেটা আমি কোনোদিনও ভাবি নাই তো আর্থিক মানসিক এবং পারিবারিক সব দিক দিয়েই খুব খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে আসি এখন যেহেতু অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পরে আমরা অনেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চাকরিতে ছিলাম সেটা ছেড়ে আসছি
এবং এই যে উনিশ তারিখে জয়েন আঠারো তারিখে সন্ধ্যাবেলায় সাতটার সময় যে সেমিস্টার আসবে এটা হচ্ছে যে থান্ডার বোল্ট হিসেবে আমাদের কাছে আসছে রাজধানীর বেকারুননেসা নুন স্কুলের আট বছরের শিশু সাহারাত অপেক্ষায় ছিল মায়ের কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসেননি মা ছোট শিশু মায়ের দেখা পেয়েছিল হাসপাতালের মর্গে চিন্তাকারীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন তিনি সেই ছোট্ট সাহারাত এখন নিজেই মা কিন্তু ত্রিশ বছর আগের সেই ঘটনার বিচার পাননি তিনি হাইকোর্টের এক আদেশে আটকে আছে পুরো প্রক্রিয়া আসার কথা পুনরায় মামলার শুনানি শুরু হবে আগামী সপ্তাহে মাসুদুর রহমানের রিপোর্ট কেস নাম্বার পঁয়তাল্লিশ সাত সাল উনিশশো উননব্বই থানা রমনা সময় বিকাল পাঁচটা দশ রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী এলাকা প্রতিদিনের মতো মেয়ে সাহারাতকে ভিকারুননেসা নুন স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছিলেন মা সাগিরা মোর্শেদ সালাম কিন্তু স্কুলে পৌঁছানোর আগেই ছিনতাইকারীরা তার স্বর্ণের চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তিনি বাধা দিতে চাইলে সেখানে তাকে পেছন থেকে গুলি করা হয় পরে হাসপাতালে মারা যান সাগিরা মোর্শেদ ওই রাতেই অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন তার স্বামী আব্দুল সালাম সেদিন ছিনতাইকারী একাধিক থাকলেও উনিশশো সালে এ মামলার চার্জশিট দেয়া হয় একজনের বিরুদ্ধে দুজন সাক্ষী জানান সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসানের ভাতিজা এ মামলার সাথে সরাসরি জড়িত ঘুরে যায় মামলার পুরো দৃশ্যপট সে থেকে শুরু এখন পর্যন্ত এ মামলার আটাশ বছরে এক ইঞ্চিও আগায়নি মামলার তদন্তের বিষয়টি সম্প্রতি রাষ্ট্রপক্ষকে জানান ডিবির কর্মকর্তা পরে হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধার করা হয় পুরো মামলার নথি চোখের সামনে ঘটনা ঘটছে সেখানে সাক্ষীও ছিল তারপরে সেই ছোট্ট বাচ্চাটি সে নিতে পারল না এটস এ প্যাথেটিক আর কিছু হতে পারে না সেই সময়কাল উননব্বই সালে আমারও মনে আছে পত্র পত্রিকা সবচেয়ে আলোচিত মামলা ছিল কিন্তু এটা বিলম্ব হওয়ার কারণেই কিন্তু আসলে এটা চোখের অন্তরালে চলে গেছে কেউ কখনোই খোঁজ রাখেনি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এবার নামে সাকিরা মোর্শেদ সালামের পরিবারের সন্ধানে রাজধানীর আউটার সার্কুলার রোডে তাদের বাসার ঠিকানা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো তবে সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া গেল না দুই সন্তান থাকেন দেশের বাইরে পাওয়া গেল বাদীর ভাইকে পুরো ঘটনাটি মনে করতে পারলেও মামলার সবশেষ অগ্রগতি নিয়ে কিছুই জানেন না তিনি এটা দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু এটা তো আমরা তো এখন ধরে নিচ্ছি যে এটা তিরিশ বছর হয়ে গেছে যেখানে টেলিফোনে কথা হয় মামলার বাদী আব্দুল সালামের সাথে তিনিও মামলার সবশেষ অগ্রগতি নিয়ে কিছুই জানেন না তখন তো অনেক কিছু হয়েছিল শেষ পর্যন্ত অনেক আগেই আসার কথা দীর্ঘ আঠাশ বছর পর মামলাটির আবারও শুনানি শুরু হবে আগামী সপ্তাহে মধ্যবিত্তের পকেটে হাত পড়েছে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিশ্লেষকরা বলছেন উৎসে কর পাঁচ শতাংশ রাখাই যৌক্তিক মজুমদার বাবু রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত সোনালী ব্যাংকের সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ বিতরণ কাউন্টার বাজেট প্রস্তাবের পর প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লভ্যাংশ তুলতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের উপচে পড়া ভিড় যাদের অনেকেরই সংসার চলে এটা কায় কিন্তু মুনাফায় উচ্ছেকর বাড়ানোর খবরে তাদের চোখে মুখে এখন রাজ্যের হতাশা বাজেট প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে পহেলা জুলাই থেকে দশ হাজার টাকা মুনাফা তুলতে কর দিতে হবে এক হাজার টাকা আগে পাঁচশো টাকা দিলেই চলত আর এ বাড়তি কর এড়াতেই এ ভিড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়টা এই সঞ্চিত অর্থটা 
আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে খুব কাজে লাগত এখন যদি এটা সরকার কেটে নেয় তাহলে আমাদের কষ্টের কারণ হবে ফাইভ পার্সেন্ট থেকে টেন পার্সেন্ট করছে যে কারণে আসলে যে করের ট্যাক্সটা ট্যাক্সের পরিমাণটা ডাবল হয়ে যাবে যেটা কেউই আসলে যাচ্ছে না সঞ্চয় অধিদপ্তর জানায় এখনও উচ্ছে কর নিয়ে কোনো নির্দেশনা পাননি তারা বাজেট প্রস্তাবের পর থেকে ভিড় এতটাই বেড়েছে যে সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাই যারা এর আগে কিনেছে তারা মনে করতেছে যে যদি এখন যদি আমি নিয়ে নেই তাহলে ফাইভ পারসেন্ট কাটবে তাহলে তার ইন্টারেস্টটা কম হলো তাহলে তার লাভটা একটু বেশি হলো এই কারণে মুনাফাটার ইয়েটার কারণে মানুষের চাপটা একটু বেশি এখন সিনিয়র এই ব্যাংকার মনে করেন প্রস্তাবিত বাজেটে সঞ্চয়পত্র নিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তার বেশিরভাগই ইতিবাচক তবে খুঁজে পাননি উচ্ছে কর দশ শতাংশ করার কোনো যৌক্তিকতা এটা কিন্তু হঠাৎই আসছে এই জায়গাটা আমার মনে হয় একটু বেশি মানুষের উপর যাদেরকে চিন্তা করে আপনি করলেন তাদের উপর একটা চাপটা বেশি হয়ে যাবে এটা তার মতে পেনশনভোগী কিংবা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উপর করের এই বোঝা চাপানো ঠিক হচ্ছে না ছোটদের উপর বা যেখানে আদায় করা সহজ যেখানে ব্যাংক বা সঞ্চয় অধিদপ্তর জড়িত আদায় করা একেবারেই সহজ এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট আদায় হয় বাট পরিমাণ ছোট এই জায়গাটাতে জোরদার হাত দিচ্ছেন আর বড় কর্পোরেট ইস্যুজ বা অন্যান্য ট্যাক্স বা যে ব্যবসায়ীদের থেকে আদায় করার যে সুযোগ এগুলো কিন্তু আমরা প্রপারলি মনিটর করছি কিনা করছি কিনা আমার একটু সন্দেহ আছে মজুমদার বাবু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা फोरामे संबद सम्मेलन दुई बचर धरे बसार बैरे अभिजोग करें तुरी कि अनैतिक आचरण प्रतिबाद कराए बसा बेर से सब विषय नहीं कथा बोले रैप पुलिस हुमकी देा हतो बोले दावी करें तुरी नाफरोजर माँ तर अभिजोग तुरी नाफरोज तरह ग्रामे बाड़ी सम्पत्ति दखल कर रेखे यह अवस्था प्रधानमंत्री हस्तक्षेप चान तुरी नाफरोजर माँ और भाई प्रधानमंत्री बगुड़ा टेंडर छाड़ा सरकारी पाटकल जमी बिक्री मामल में सबक वस्त्र पाटमंत्री आब्दुल लतीफ सिद्दिकी के कारागारे पाठन आदालत दुदक पीपी आबुल कलम आजाद जान दोपुरे बगुड़ार सिनियर स्पेशल जज अदालते हाजिर हुए जमिन आवेदन करें लतीफ सिद्दिकी पर विचारक नामजूर कर कारागारे पाठान निर्देश दें दुहजार बारो साले त्रिश डिसेम्बर टेंडर छाड़ा जहानारा रशीद नामे एक नारे दुई दशमिक तीन आठ एकर जमी बिक्री करें लतीफ सिद्दिकी ए घटन आदमदीघी थाना दायर करा मामलार तदंतभार देा है दुदक चलती बचर फेब्रुआर से लतीफ सिद्दिकी और जहानारा रशीद के अभिजुक्त कर आदालते चार्जशीट दे दुदक चापानवाबगंजे जुबलिक नेता मनिरुल हत्या मामल में नय के मृत्युदंड दिए आदालत और दूजन के जबज्जीवन कारदंड दे দুপুরে জেলা এবং দায়রা জজ আদালতের বিচারক শওকত আলী এই রায় দেন মামলায় বলা হয় দু হাজার চোদ্দ সালের চব্বিশ অক্টোবর চাঁদা দিয়ে যুবলীগ নেতা মনিরুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করে আখেরুল ইসলাম এবং তার সহযোগীরা ঘটনার পর দিন বাদী হয়ে শিবগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের স্ত্রী পরের বছর পনেরো জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পিতা হত্যা মামলায় পুত্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে রাজধানীর পরিবাগ শেলটেক টাওয়ারের বারো তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে পৌনে এক ঘন্টার মধ্যে সেটি নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় দুপুর ও দুইটার পরপরই বহুতল ভবনটি বারো তলায় আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট প্রায় পৌনে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে কি কারণে বা কোথা থেকে আগুনের সূত্রপাত এবং কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটি এখনই তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস তদন্তের পরেই সেটি জানা যাবে বলেছেন তারা আহত 
রয়েছেন দুজন প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তারা সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা চট্টগ্রামের চাকতাইয়ের ভেড়া মার্কেট বস্তিতে আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত 80টি আধা পাকা বসতঘর স্থানীয়রা জানিয়েছেন সকাল 9টার দিকে বস্তির একটি ঘরে আগুন লাগে মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলোতে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের 4টি ইউনিটের 8টি গাড়ি ঘটনাস্থলে যায় প্রায় দিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস অন্তত 80টি ঘর পুড়ে গেলেও প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস আমরা এখানে পেটের এতে কাজ করতেছি দূরাদূরি করে এদিক সেদিক চারিদিক থেকে মানুষ বাইর হয়ে যাচ্ছে আগুনটা আছে ছড়াই গেছে এরকম এর চিল্লা এই মানুষ চিল্লা ভাল্লা করতেছে প্রায় 15 মিনিট থেকে 20 মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস আসছে এখানে আমাদের হাউস আছে সাইট তিনটা হাউস তিনটা হাউস থেকে ফায়ার সার্ভিস আসার পর আমাদের হাউস থেকে লাইন দেয়া হয়েছে এবার জিপি এইচ ইস্পাত হালনা ছড়া গল্প দুই হাত নেই তবুও হাল ছাড়েনি পা দিয়েই তৈরি করছেন পুঁতির নানা সামগ্রী এভাবেই সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন গাজীপুরের প্রতিবন্ধী বেনু বেগম তিনি এখন দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য রফিকুল ইসলাম খানের তথ্য ছবিতে ডেস্ট রিপোর্ট জন্ম নীলফামারের ভিমলা উপজেলার বালাপাড়া গ্রামে অভাবের তাড়নায় দশ বছর আগে গাজীপুরে চলে আসেন এরপর সেখানে কাজ নেন ঝুটের গোডাউনে কাজ করতেন পা দিয়ে কিন্তু কাজটা স্থায়ী হয়নি তারিয়ে দেয় মালিক পক্ষ এরপর আর চাকরির পিছনে ছোটেননি বেনু নিজেই শুরু করেন শৈশুতার কাজ পুতি দিয়ে তৈরি করেন ব্যাগ ঘরবাড়ি ফুল ফলের গাছ সহ নানা জিনিসপত্র সংসারে এসেছে সচ্ছলতা এখন স্বপ্ন দেখেন প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণে ট্রেনিং সেন্টার তৈরির প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ চালু করা অনেক প্রতিবন্ধীরা বেকার আছে ঘুরে বেড়ায় অনেকে কাজ জানে না আমি তো সেলাই মেশিনেরও কাজ জানি ওদেরকে হয়তো পুতির কাজ সেলাইয়ের কাজ শিখাইলাম প্রশিক্ষণ দোয়াইলাম এটা আমার একটু করার ইচ্ছা আছে বেনুর ছোট বোন জানালেন পা দিয়েই সেলাই মেশিন চালানো সহ সংসারের যাবতীয় কাজ সারেন তিনি ও সব কিছু করতে পারে রান্না বান্না ঘর ঝাড় দোয়া সব কিছু করতে পারে হাতের কাজ থেকে সবই করতে পারে সেলাই মেশিন চালা সব কিছু করতে পারে তার কাজ এগিয়ে নিতে ও স্বপ্ন পূরণে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক সে যদি এটা বর্ধিত আকারে কোনো স্কুলের মতো যেটা বলা হয়েছিল আর অন্য প্রতিবন্ধীকে বা স্বাভাবিক মানুষকে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে যদি এই কাজটি শেখাতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করবে জন্ম থেকেই হাত না থাকা বেনুর স্বপ্ন পূরণে সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে আসবেন এমন প্রত্যাশা তার পরিবারের स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक इदिन छह मास बचर बस प्राय कोटी बीस लाख शिशु के भिटाम ए कैपुल खाना এক লাখ বিশ হাজার স্থায়ী কেন্দ্র সহ আরও বিশ হাজার ভ্রাম্যমান কেন্দ্র খোলা থাকবে সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটার মধ্যে কেন্দ্রে নিয়ে শিশুদের ভিটামিন এ খাওয়াতে অভিভাবকদের পরামর্শ দেন মন্ত্রী বলেন শুধু রাতকানা রোগ নয় ভিটামিন এ শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে সেই সাথে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে চরাঞ্চলের কৃষকদের দারিদ্র্যের হার কমাতে হলে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে সকালে রাজধানীর সিডা মিলনায়তনে মত বিনিময় সভায় বক্তারা এই মত দিয়েছেন এম ফোর সি এর সহযোগিতায় পল্লী একাডেমি বাস্তবায়িত প্রকল্পের গবেষণায় উঠে এসেছে বাজার ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন না করলে চরাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয় বেসরকারি খাতগুলো হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে বক্তারা বলেন বাজার ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন হবে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদার এবার দেশের বাইরে খবর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে প্রশাসন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আজ একটি থানা উদ্বোধনের কথা ছিল সেখানে তবে তার আগে সকাল থেকেই সংঘর্ষে জড়ায় দুপক্ষ থেমে থেমে গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় রাস্তায় বোমা পড়ে থাকতেও দেখা যায় এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জরুরি বৈঠক করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশের ডিজি 
নানা আয়োজনে বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে শরণার্থী দিবস স্টেপ উইথ রিফিউজি শিরোনামে মিছে রয়েছে জার্মানির বার্লিন এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে দিবসটি উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপ পোক্রান্ডি বলেন বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকট নিরসনে যথেষ্ট উদ্যোগ আর অর্থায়ন করা হচ্ছে না অনেক দেশ শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে দিনটি উপলক্ষে গতকাল প্রতিবেদনে ইউএনএইচসিআর জানায় যুদ্ধ নিপীড়ন আর সংঘাতে বিশ্বে বাস্তুচ্যুত হয়েছে সাত কোটির বেশি মানুষ গড়ে প্রতিদিন সাঁত্রিশ হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্য খবর চোদ্দ বছর পর প্রথম চীনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে উত্তর কোরিয়া গেছেন শি চিনপিং সকালে পিয়ংয়ং পৌঁছান তিনি সফরে তার সাথে স্ত্রী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের সাথে বৈঠক করবেন তিনি পরমাণু কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বাণিজ্য সহ বেশ কিছু ইস্যুতে আলোচনা করবেন দুদেশের নেতারা আগামী সপ্তাহে জাপানে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে শি চিনপিং এর শেষ করবো সন্ধ্যা সাতটা খবর তার আগে সিলোনটি শিরোনামগুলো আরও একবার জানাব ওয়ার্নারের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে রান পাহাড়ে অস্ট্রেলিয়া শেষভাগে বোলারদের কৃতিত্বে হয়নি চারশো রান বাংলাদেশের লক্ষ্য তিনশো বিরাশি ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা মামলায় ১৬ আসামির বিচার শুরু সাক্ষ্য গ্রহণ সাতাশ জুন যারা যারা আমার জন্য দোয়া করছে যারা যারা আমার জন্য কষ্ট করছে সবাইকে আমি থ্যাংক ইউ বলছি মায়ের বুকে ফিরলেন সৌরভ নিখোঁজের এগারো দিন পর ময়মনসিংহ থেকে উদ্ধার কৃতজ্ঞতা সোহেল তাজে মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়া হলেও ধ্বংস হয়েছে বন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাস্তায় চলার সময় সব গণপরিবহনের দরজা বন্ধ রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে সড়ক পরিবহন এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সন্ধ্যা সাতটার খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ